வணக்கம் பத்தாம் வகுப்பு இயல் இரண்டு முல்லைப்பாட்டு முல்லைப்பாட்டு என்பது ஐவகை நிலங்கள்ல முல்லை நிலத்தை ஒற்றி பாடப்பட்டது தமிழர்கள் நிலத்தை ஐவகை பகுதிகளாக பிரித்தனர் அது குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடமாகும் முல்லை என்பது காடும் காடும் சார்ந்த இடமாகும் மருதம் என்பது வயலும் வயல் சார்ந்த இடமாகும் நெய்தல் என்பது கடலும் கடல் சார்ந்த இடமாகும் பாலை என்பது தமிழக நிலப்பகுதிகளில் கிடையாது குறிஞ்சியும் முல்லையும் தன் இயல்பில் திரிந்தால் அதுதான் பாலை நம்மளுடைய பாடப்பகுதி முல்லை நிலத்தை பற்றியது முல்லை என்பது முல்லைப்பாட்டு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற செய்யுள் வந்து முல்லைப்பாட்டு இந்த முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டு நூல்கள்ல ஒன்று இது எதை பற்றி கூறுகிறது என்றால் ஒரு வினையை மேற்கொண்ட தலைவன் வீடு திரும்பும் வரை தலைவியானவள் கற்பு நின்று வலுவாது இல்லில் ஆற்று இருத்தலை கூறுகிறது அதே போல போர்க்கடமையாற்ற பிரிந்து சென்ற தலைவன் வீடு திரும்பும் வரை இல்லில் தலைவி ஆற்றி இருத்தலை பற்றியும் கூறுகிறது நம்மளுடைய செய்யுள் எதை பற்றி கூறுகிறது அப்படின்னா போருக்கு சென்ற தலைவன் குறித்த காலத்துல வரல கார்காலம் வருவதற்கு முன்னாலேயே தான் தலைவி வந்து சேருவன் சொல்லிட்டு சென்ற தலைவன் வரல அந்த தலைவன் வராமையை குறித்து பிரிவை குறித்து கூறுகிறது முல்லைப்பாட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய தலைவன் யார் அப்படின்னா தலையாலங்கானத்து செருவென்ற பாண்டியன் நெடுஞ்செலியன் நெடுஞ்செலியன் குறித்த காலத்துல திரும்பி வராமையை குறித்து அவளுடைய தலைவியின் துயரை குறித்து கூறுவது முல்லைப்பாட்டு செய்யுள்ள பார்க்கலாம் முல்லைப்பாட்டு நூல்வெளி முதல்ல பார்த்துடலாம் முல்லைப்பாட்டு பத்து பாட்டு நூல்கள்ல ஒன்று இது வந்து பத்து பாட்டு நூல்கள்லயே குறைந்த அடிகளை கொண்ட நூல் பத்து முல்லைப்பாட்டு தான் இதனுடைய மொத்த அடிகள் வந்து நூத்தி மூன்று அடிகள் நம்மளுடைய பாடப்பகுதி ஒன்றாவது பாடல் முதல் பதினேங்கா பதினேழாவது பாடல் வரையிலான அடிகள் வந்து நமக்கு பாடப்பகுதியாக இடம்பெற்றுள்ளன முல்லைப்பாட்டு எந்த பா வகையால் இயற்றப்பட்டது அப்படின்னா ஆசிரிய பா வகையால இயற்றப்பட்டது இந்த இந்த செயலின் ஆசிரியர் யாரு அப்படின்னா காவிரி பூம்பட்டினத்து பொன் வணிகனார் மகனார் நப்பூதனார் நம்மளுடைய முல்லைப்பாட்டு செய்யுள் எந்த நிலத்தை பற்றி பாடப்பட்டது அப்படின்னு நான் முதலே சொன்னேன் ஐவகை நிலங்கள்ல முல்லை நிலத்தை பற்றி பாடப்பட்டது இப்போ முல்லை நிலத்திற்குரிய முதற்பொருள் கருப்பொருள் உரிப்பொருள் கொடுத்திருக்கிறாங்க அது பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் முதற்பொருள் பார்ப்போம் முதற்பொருள் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா முதற்பொருள் என்பது ஒவ்வொரு நிலத்திற்குரிய நிலமும் பொழுதும் முதற்பொருள் எனப்படும் முல்லை நிலத்திற்குரிய முதற்பொருள் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஒரு நிலம் வந்துட்டு நமக்கு முல்லை நிலத்திற்குரிய நிலம் எது காடும் காடு சார்ந்த இடமும் ஆகும் அடுத்தது பொழுது பொழுது வந்து பெரும் பொழுது சிறு பொழுதுன்னு இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் பெரும் பொழுதுக்குரியது கார்காலம் நம்மளுடைய கார்கா நுழை நிலத்திற்குரிய பெரும் பொழுதுக்குரிய மாதம் வந்து ஆவணியும் புரட்டாசியும் அடுத்தது சிறு பொழுது சிறு பொழுதுக்குரிய காலம் வந்து மாலை அடுத்து கருப்பொருள் பாருங்க கருப்பொருள் என்பது நிலத்தில் வரக்கூடிய தெய்வம் பறை பண் மக்கள் நீர் மரம் பூக்கள் எல்லாத்தையுமே குறிக்கும் அதுல வரக்கூடிய யாழ் தொழில் எல்லாமே அந்த கருப்பொருள்ல வந்துடும் நம்ம பாடப்பகுதியில மூன்று கொடுத்துருக்கிறாங்க நீர் கொடுத்துருக்காங்க முல்லை நிலத்திற்குரிய நீராக குறுஞ்சுனை நீரும் காட்டாரும் கொடுத்துருக்காங்க மரம் கொன்றை மரமும் காயா மரமும் குருந்த மரமும் பூ முல்லை பிடவம் தோன்றி பூ உரிப்பொருள் என்பது இருத்தலும் இருத்தல் நிமித்தமும் அதாவது காத்திருத்தல் வினை மேற்கொண்ட தலைவனோ இல்ல போர்க்களத்திற்கு சென்ற தலைவனோ உரிய காலத்தில் வரும் வரை தலைவியானவள் கற்பில் ஊன்றியிருத்தலை அதாவது அந்த கற்பில் கற்பொழுக்கத்தில் நின்றிருத்தலை காட்டுவது முல்லை முல்லை நிலத்திற்குரிய உரிப்பொருள் ஆகும் முல்லைப்பாட்டுல விருச்சினா என்னங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் பத்தி பார்த்துருவோம் ஏதேனும் ஒரு செயல் நன்றாக முடியுமோ முடியாதோ என்று ஐயம் கொண்ட பெண்கள் மக்கள் நடமாட்டம் குறைவான ஊர்பக்கத்தில் போய் தெய்வத்தை தொழுது நின்று அயலார் பேசும் சொல்லை கூர்ந்து கேட்பர் அவர்கள் நல்ல சொல்லை கூறின் தம் செயல் நன்மையில் முடியும் என்றும் தீய மொழியை கூறின் தீதாய் முடியும் என்றும் கொள்வர் இந்த முல்லைப்பாட்டுக்குரிய முக்கியமான ஒரு செய்தியே இந்த விருச்சி கேட்டல் தான் 
அதாவது தலைவன் வந்து ஏற்ற காலத்தில் வருவேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறான் ஆனால் குறித்த காலத்தில் இன்னும் வரல அப்போ தலைவன் வருகையை குறித்து தலைவியானவள் துன்பத்தில் மூழ்கி இருக்கிறாள் அதை கண்ட வயதில் முதிர்ந்த முது பெண்கள் தலைவியின் துயரத்தை கேட்பதற்காக விரிச்சி கேட்டு நிற்கிறாங்க விரிச்சி கேட்பது அப்படின்னா அதைத்தான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் தெய்வத்தை தொழுது நிற்பாங்க அப்படி தெய்வத்தை தொழுது நிற்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பேசக்கூடிய சொற்களை கேட்பாங்க அப்படி பேசும் பொழுது அவர்கள் கூறக்கூடிய சொல்லானது நன்ற நல்ல நல்ல சொல்லாக இருப்பின் அவங்க எந்த செயலை நினைத்து வந்தார்களோ அது நன்மையில் முடியும் என்றும் அவங்க பேசக்கூடிய சொல்லானது தீய சொல்லாக இருந்தால் அது தீமையில் முடியும் என்றும் கொள்வர் இதற்கு பெயர் தான் விருச்சி கேட்டல் செயல் பகுதிக்கு போலாம் இதுதான் செயல் பகுதியில முல்லைப்பாட்டுக்குரிய இதுல நுழை முன் முதல் பார்த்துருவோம் இயற்கை சூழல் நமக்குள் இனிய உணர்வுகளை தூண்டுகிறது தமிழர்கள் இயற்கையோடு இயைந்த வாழ்வை கொண்டிருந்தனர் மழை காலத்தில் அவர்கள் வாழ்வை எதிர்கொள்கிற இயல்பு இலக்கியத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மழையின் சீற்றம் இயல்பு வாழ்வில் ஏற்படுத்தும் மாற்றங்களை சங்க இலக்கியம் படம் பிடித்து காட்டுகிறது பொதுவாகவே கார்காலம் என்பது நமக்கு மிகவும் ரொம்ப பிடித்தமான ஒரு காலம் மழை அப்படிங்கிறது மக்களுக்கு நல்ல ஒரு நன்மையை செய்யக்கூடிய ஒரு காலம் ஆனா இந்த இடத்துல தலைவனை பிரிந்த தலைவிக்கு அந்த கார்காலமானது மிகுந்த துன்பத்தை செய்யக்கூடிய ஒரு பொழுதாக அமைந்திருக்கிறது அவங்க வாழ்க்கையில இந்த கார்காலம் எப்படிப்பட்ட சங்கடங்களையும் மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்துது என்பதை முளைப்பாட்டு இலக்கியம் மூலமாக அறிந்து கொள்வோம் நல்லோர் விருச்சி கேட்டல் பகுதி பார்ப்போம் நனந்தலை உலகம் வழகி நியமியோடு வளம்புரி பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை நீர் செல நிமிர்ந்த மால் போல நனந்தலை உலகம் அப்படின்னா அகன்ற உலகம் அகன்ற உலகத்தை வளைத்து வளையினா வளைத்து நேமியோடு நேமினா வளம்புரி சங்கு அகன்ற உலகத்தை வளைத்து மழையானது பொழுகின்றது அப்படி பொழுகின்ற அந்த மழை எப்படிப்பட்ட தோற்றத்தை கொண்டு விளங்குகிறது அப்படின்னா வளம்புரி சங்கு பொறித்த வளையி நேமியோடுனா வளம்புரி சங்கு பொறித்த மாதாங்கு தடக்கை அழகிய கைகளை உடைய திருமாலானவர் திருமால் என்ன பண்ணுவார் லக்ஷ்மியை தாங்கக்கூடியவர் மகாலட்சுமியை திருமகளை தன் கையில் தன் மார்பில் கொண்டுள்ள திருமாலானவர் பெரிய கைகளை உடைய அந்த திருமாலானவர் நீர் செல நிமிர்ந்த மால் போல இந்த நீர் செல அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு கதை இருக்கிறது அந்த கதைக்குள்ள போலாம் இந்த கதை என்ன அப்படின்னா மாவளி மன்னன் அப்படின்னு ஒரு மன்னன் இருந்தான் அவன் அசுரர் குலத்தை சேர்ந்த ஒரு மன்னன் அந்த அசுரர் குலத்தை சேர்ந்த மாவளி மன்னன் மூன்று உலகங்களையும் ஆள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் அதற்காக என்ன பண்றான் ஒரு யாகத்தை செய்கின்றான் அசுரர் குலத்தை சேர்ந்த அவன் மூன்று உலகங்களையும் ஆழ்ந்தால் தேவர்கள் என்ன பண்றாங்க தன் தாங்க இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கு துன்பம் ஏற்படும் என்று நினைத்து காக்கும் கடவுளாகிய திருமாலிடம் போய் வேண்டி நிற்கிறாங்க மாவளி மன்னனுடைய யாகமானது முற்று பெறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி திருமால் கிட்ட போய் வரம் வேண்டி நிற்கிறாங்க திருமாலும் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு மாவளி மன்னன் யாகம் நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போறார் மாவளி மன்னன் யாகம் செய்து முடிச்சுட்டான் அந்த யாகத்தின் முடிவில் மக்கள் கேட்கக்கூடிய எல்லா பொருள்களையும் தானமாக வழங்குவது அஸ் மன்னர்களின் மரபு அப்போ இறைவன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வாமன அவதாரம் அப்படிங்கிற ஒரு அவதாரத்தை எடுத்துட்டு மாவளி மன்னன் யாகம் செய்யக்கூடிய இடத்துக்கு போறாரு வாமன் அவதாரத்தை பார்த்து எல்லோரும் நகைப்புக்குள்ளாகிறார்கள் இன்னும் இப்படி ஒரு சின்ன ஒரு உருவம் அப்படின்ட்டு ஆனால் மாவளி மன்னனிடம் வாமனனாக அவதாரம் எடுத்த திருமால் போய் நிற்கிறாரு மாவளி கேட்கிறான் உனக்கு என்ன வேண்டும் அப்படின்னு எனக்கு மூன்று அடி நிலம் வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறான் சரி எடுத்துக்கோ மூன்று அடி நிலம் தானே எடுத்துக்கோன்னு சொல்கிறான் அப்போது காக்கும் கடவுளாகிய திருமால் என்ன பண்றாரு விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக விஸ்வரூபமாக ஒரு மிக பெரிய உருவம் எடுத்து நிற்கிறார் முதல் அடியில் பூமியை அளந்து விட்டார் இரண்டாவது அடியில் விண்ணை அளந்து விட்டார் மூன்றாவது அடி எங்க அளக்கட்டும் இரண்டு அடி அளந்துட்டேன் இல்லையா மூன்றாவது அடி எங்க அளக்கட்டும் என்று கேட்கும் பொழுது மாவளி மன்னன் தன் தலையை கொடுக்கின்றான் தலையில் கால் வைத்து அவனை பாதாள உலகத்திற்கு அனுப்பி வைத்து அங்கு அவனை சக்கரவர்த்தியாக்கினார் என்று வரலாறு கூறுகிறது இப்ப இந்த இடத்துல 
நீர் செல அப்படின்னா அந்த அந்த வாமனன் தன் கைகளில் நீரை வார்க்கும் பொழுது இறைவன் எப்படி மிகப்பெரிய ஒரு அவதாரம் எடுத்து விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக நின்றாரோ அதை போல நிமிர்ந்த மால் போல நிமிர்ந்து நின்ற திருமாலை போல மழையானது எப்படி இருக்குதம்மா விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமாக பேருருவம் எடுத்து நிற்கின்றது பாடு இமில் பனிக்கடல் பருகி அந்த மேகம் கடலின் குளிர்ந்த நீரை பருகி பெருந்தோற்றம் கொண்டு வளன் ஏர்பு கோடு கொண்டு எழுந்த கொடுஞ்சளவு எழிலி கடலில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ந்த நீரையெல்லாம் பருகி ஒரு பெரிய தோற்றம் கொண்டு கோடு கொண்டு எழுந்த அதாவது வளமா எழுந்து மலையை சூழ்ந்து விரைந்த வேகத்துடன் அந்த எழிலியானது அந்த மலையானது பெருமலையை பொழிகின்றது அப்படிப்பட்ட அந்த மழை காலத்துல ஒரு மாலை பொழுதுல பெரும் புயல் பொழிந்த சிறுபுன் மாலை அருங்கடி மூதூர் அரு மருங்கில் போகி அப்படி பெரும் பெயல் அப்படின்னா அவ்வளவு மழை பெய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த குளிர்ந்த கார்கால பொழுதுல துன்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த கார்கால பொழுதுல மாலை பொழுதுல அருங்கடி மூதூர் மருங்கில் போகி அருங்கடினா பாதுகாவலை உடைய முதிர்ந்த காவல் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நகரின் அருகில் சென்று யாழ் இசை இன வண்டு ஆர்ப்ப நெல்லொடு நாளிகொண்ட நருவி முல்லை அங்க இருக்கக்கூடிய வயதில் முதிர்ந்த முது பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா யாழ் இசை போன்று ஒழிக்கக்கூடிய வண்டுகள் சூழ்ந்து ஆரவாரம் செய்கின்ற நறுமணம் கொண்ட அரும்புகளையும் இனவண்டு ஆர்ப்பண்ணா வண்டுகள் ஆரவாரிக்கக்கூடிய அரும்புகளையும் நெல்லொடு நெல்லையும் நாளையில் கொண்டு வந்த நெல்லையும் தொழுது நறுவி முல்லைன்னா நறுமணம் கொண்ட முல்லை மலர்களையும் அரும்பு அவில் அலறி தூய் அரும்பு அவில்னா அந்த மலர்கள் என்ன பண்றாங்க தூய் தூவி கை தொழுது கையால் தொழுது பெருமுது பெண்டிர் விரிச்சி நிற்ப என்ன பண்றாங்க இறைவன் கிட்ட தெய்வத்தை தொழுது தலைவிக்காக ஏதேனும் ஒரு நற்சொல் கிடைக்குமா என்று கேட்டு தொழுது நிற்கின்றனர் சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய் மகள் நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்று உய்தர இன்னே வருகுவர் தாயர் என்போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் சிறுதாம்பு தொடுத்த பசலை கன்றின் அங்க ஒரு சின்ன தாம்பு கயிற்றினால கன்று குட்டி ஒன்று கட்டப்பட்டிருக்கிறது பசலை கன்று அப்படின்னா தாயை பிரிந்து வாடும் பசித்துயர் தாங்காது தாயை பிரிந்து வாடும் பால் உண்ணாமையால் அதாவது பசுக்கள் என்ன பண்றது மேய்ச்சலுக்காக சென்றிருக்கின்றன பொழுது சாய்ந்துடுச்சு அந்த பொழுது போன நேரமாகி இன்னும் பசுக்கள் வரல அதனால பசியின் கொடுமையால் பால் உண்ணாமையால் பசி துயரால் வாடுகின்ற பசலை கன்றின் உருதுயர் அலமரல் நோக்கி ஆய் மகள் அந்த பசுவின் துயரை கண்டு பொறுக்க மாட்டாத ஆயர் குல பெண்ணுறுத்தி இடைச்சியர் குல பெண்ணுறுத்தி என்ன பண்றா அந்த பசியால சுழன்று சுழன்று அந்த கன்று குட்டியானது ஆடுவதை கண்ட இடைச்சியர் குல பெண்ணுறுத்தி நடுங்கு சுவல் அசைத்த கையல் மழை அதிகமாக பெய்து கொண்டிருப்பதனால் குள் குளிர் தாங்காமல் குளிரால் நடுங்கக்கூடிய தன் தோள்களை கைகளால் அணைத்து கைய கொடுங்கோர் கோவலர் பின்னின்றி உய்தர கண் அந்த கன்று குட்டியை நோக்கி என்ன சொல்றா வளைந்த கோளை கொண்ட கோவலர் பின்னின்று செலுத்த அதாவது அவங்க வளைந்த கம்புகளை வச்சிருப்பாங்க எதுக்கு அப்படின்னா இலை தலைகளெல்லாம் ஒடித்து ஒடித்து அந்த க ஆடு மாடுகளுக்கு போடுவதற்காக வளைந்த கொம்புகளை கொண்ட கோலை வச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த கொம்புகளை கொண்ட கோவலர் கோவலர்னா இடையர் மக்கள் இடையர் மக்கள் பின்னின்று செலுத்த உன் தாயானவள் இன்னே வருகுவர் தாயார் உன்னுடைய தாயானவள் இப்பொழுதே வந்து விடுவார் என் போல் நன்னர் நன்மொழி கேட்டனம் நீ வருந்தாதே அப்படின்னு இடையர் குல பெண்கள் பேசுவதை கேட்ட மு முதுகுல பெண்கள் என்ன பண்ணாங்க வயதில் முதிர்ந்த பெண்கள் தலைவியிடம் சென்று சொல்றாங்க உன்னை பிரிந்து போர்க்களத்திற்கு சென்ற தலைவன் உரிய காலத்தில் வந்து விடுவான் நீ துயர் கொள்ளாதே என்று தலைவியை ஆற்றுப்படுத்துவதாக முளைப்பாட்டு செய்யலானது அமைந்துள்ளது